。レッスン1、現地通貨の持ち歩き。少額の出費に備えて、現地通貨をいくらか持ち歩くと良いでしょう。はい、現地通貨を持っていると取引が簡単になりますまたカードが使えない現金での支払いにも役立ちますはいすべての場所がクレジットカードやデジタル決済を受け入れるわけではありません特に小さなお店や地元の市場ですから、手元に現金を持っていることは常に良い考えです。また、外貨両替手数料の回避にも役立ちます。まさに、現地通貨を使用するとお金を節約できます。また、遠隔地への旅行にも便利です。そこに現金がないのに捕まったりしたくはないでしょう。ですから、これは準備における小さいながらも重要なステップです。もちろん、旅行中も安心できます。次回は必ず現地通貨を用意しておきましょう。同意しました。旅行体験がよりスムーズになります。次の旅行の前に現金を両替すべきだ。良い計画です。現金不足で逃したくありません。たとえわずかな出費であっても、準備は重要です。レッスンに、さまざまなデザインを試す。別のデザインを試してみることを考えたことはありますかはい、私はさまざまなオプションを検討することにオープンです。新しいスタイルを試すのは楽しいかもしれませんもちろんファッションの選択肢を広げるのに役立ちますさらに自分に最適なものを見つけることができますさまざまなデザインを試してみるとワードローブに多様性が加わりますそしてそれは私たちの自信と個人的なスタイルを高めることができます。私も同感です。私たちの快適ゾーンから抜け出すのは新鮮です。さまざまなデザインがどのように私たちを保管するかを見るのはエキサイティングです。意外と素晴らしいものが見つかるかもしれません。まさに、新しい可能性を受け入れることがすべてです。買い物に行っていろいろなデザインを試してみよういいアイディアだ一緒にファッションの冒険に出ようレッスン3少し違ういいえ少し違います外側のセクションを中央のセクションに渡ってくださいああなるほどだから折り模様みたいなもんだねその通りだユニークで面白い見た目になりますシンプルな3つ編みをもっと面白くする賢い方法です間違いなくヘアスタイルにちょっとした創造性を加えます質感と立体感が増すのが好きです特別な日やスタイルチェンジに最適です。試してみて、どうなるか見てみます。きっとあなたに似合うと思います。ありがとう。あなたの提案に感謝します。どういたしまして、いろいろな三つ編みを試して楽しんでください。レッスン4新しい趣味を探る新しい趣味を探求することを考えたことはありますかはい新しい活動に挑戦したいと思っています
新しい興味や情熱を発見するのに最適な方法ですもちろん趣味を探求することは喜びと充実感をもたらしますさらに知識とスキルも広がります新しいことに挑戦することは私たちの成長と発展に役立ちますそして同じような興味を持つ新しい人に会うかもしれませんつながりや友情を築く機会です趣味を調べて試してみましょうワクワクしそうですね私たちは一緒にこの冒険に乗り出すことができますまさに一緒に探求し学ぶことを楽しみましょうレッスン後第一印象第一印象は重要です。適切な服装をしてください。もちろん、適切な服装はポジティブな印象を与えます。さまざまな場面で敬意とプロ意識を示しています。さらに、自信と自信を高めます。着こなしは細部へのこだわりを適切に示しています。それはあなたの個性とパーソナルブランドを反映しています。人々はしばしば第一印象に基づいて判断します。確かにそうなので、価値あるものにすることが不可欠です。適切な服装をすることで、可能性が開かれ、チャンスが広がります。どんな場面にもふさわしい服装をするようにしますそれは素晴らしい考え方ですそれはあなたによく役立つでしょうレッスン6液体に関するガイドライン飛行機に搭乗する前に液体に関するガイドラインを確認しましょうそれはいい考えだ制限事項を知っておくことは重要です。液体は100ミリリットル以下の容器に入れてください。また、すべての容器は透明で再封可能なビニール袋に収まる必要があります。各乗客に許可されるビニール袋は一つだけです。また、バッグの最大容量は1リットルであることを忘れないでください。制限を超える液体は受託手荷物に入れてください。セキュリティをスムーズに通過するには、これらのガイドラインに従うことが重要です。空港でのトラブルは絶対にあってほしくありません。出発する前に液体が適切に梱包されていることを確認しましょういい計画だ準備が整っていれば旅は手間がかからなくなりますレッスン7ランニング中の水分補給ランニング中は水分補給も忘れないでくださいそれは重要です水分補給はワークアウトを成功させる鍵ですランニング中は水のボトルを持参し一口飲んでくださいはい水分補給はエネルギーレベルを維持するのに役立ちます一度に全部飲むよりも少量を頻繁に飲むのが一番ですそうすれば、満腹感を感じたり、痙攣を感じたりするのを防ぐことができます。噴水やお店を通るルートを計画することもできます。それはいい考えだ。必要ならボトルを補充できます。水分補給はパフォーマンスを向上させ、脱水を防ぎます。絶対に。これは運動中の健康全般にとって極めて重要です。
ランニング中は水分補給を優先しましょうレッスン8本格的な料理を楽しめる地元のレストランそれは素晴らしいでしょうまた本格的な料理が食べられる地元のレストランを教えてもらえますかもちろん美味しくて本格的な料理を提供する店をいくつか知っていますそれは素晴らしいです旅行するときはいつも郷土料理を食べるのが好きですダウンタウンには伝統的なレシピで知られる趣のある小さなレストランがあります素晴らしいですね地元の味を探求したいですもう一つの選択肢は、郷土料理を専門とする家族経営の飲食店です。それは地元の文化を試す絶好の機会のようですね。シーフードに興味があるなら、港のそばに人気のシーフードレストランがあります。私はシーフードが大好きです。それは間違いなく今私のリストに載っています。レッスン9、熱帯の国のビーチバケーション。私は熱帯の国のビーチでの休暇に傾いています。それは素晴らしいアイデアのようですね。ビーチはとてもリラックスできます。同感です。リラックスして日光浴を楽しむのに最適な方法です。さらに、熱帯の国々には美しい景色と活気に満ちた文化があります。地元のビーチを探索したり、ウォーターアクティビティを試したりするのが楽しみです。熱帯地域ではシュノーケリングやサーフィンが人気です。スリル満点ですね。私はずっとそのアクティビティを試してみたいと思っていました。滞在中は郷土料理を堪能することもお忘れなく絶対にトロピカルな味を味わうのが待ちきれませんレッスン中、時が経つのは早いそうでもない、かなり早く動いているそれは本当です。最近は時が経つのみたい。毎日を最大限に活用し、その瞬間を大切にすることが重要です。絶対に。時間は私たちが当たり前と思ってはいけない貴重な資源です。私たちは人生を精一杯生きるよう努力すべきだ。つまり、夢を追い求め、新しい経験を受け入れるということです。同感です。毎日を大切にして、心に残る思い出を作りましょう。時間はあっという間に過ぎ去るかもしれませんが、意味のあるものにすることができます。確かに、これからの素晴らしい一日をお祈りします。レッスン十一、手放して空間を作る。はい、そうすべきです。時々手放すのが難しいけど、スペースが必要なんだ。わかりました。空間を作ることは、開放的でリフレッシュさせてくれます。実際、それによって私たちは人生をすっきりさせ、本当に重要なことに集中することができます。心身の健康を優先することが重要です。絶対に、もはや役に立たないものを手放すことは、安らぎをもたらすことができます。確かに、それは新しい経験と成長の機会を開きます。それはプロセスですが、長い目で見ればそれだけの価値があると思います。毎日小さな一歩を踏み出すことで、時間が経つにつれて大きな違いが生まれます。そうだね。私は自分の人生にもっと空間を作ろうと決心している
、それは素晴らしいです。この旅を応援するためにここにいます。ありがとう。アナ、あなたの励ましは私にとって大きな意味があります。レッスン12時間と意外な発見時間は驚くほど過ぎ去ります。信じがたいことだ。はい、日がこんなに早く過ぎるのは驚くべきことです。時々、時間を遅くして、一瞬一瞬を味わえたらいいのにと思うことがあります。その気持ちはわかります。時間が私たちの指をすり抜けるように思える。早いペースにもかかわらず、喜びと発見の瞬間は常にあります。それは本当です。意外なところに美しさや驚きがあります。ちょうど昨日、今まで気づかなかった魅力的な本屋に出くわしました。それは素晴らしいですね。私は本に夢中になるのが大好きだ。楽しい経験でした。何時間もかけて棚を探検しました。時間をかけて探索したときに発見できることは驚くべきことです。はい、人生の小さな喜びに感謝することを思い出させてくれました。時間を最大限に活用して、新しい経験を探しましょう。同意した。人生は発見されるのを待っている驚きに満ちています。レッスン十三、ビジネス交渉。今日は、商談に参加したことはありますか。はい、持っています。交渉はビジネス上のやりとりの重要な部分です。交渉は難しいと思います。それらをナビゲートする方法についてのヒントはありますか？準備が重要です。相手の立場を調べ、自分の目標を理解しましょう。それは理にかなっています。自分が何を望んでいるのか。そしてどのような妥協点があるのかを知ることは極めて重要です。アクティブリスニングも重要です。相手のニーズに注意を払ってください。適切で効果的なコミュニケーションと理解は相互に有益な結果につながります。交渉中は冷静さを保つことが不可欠です。同感です。感情はプロセスや判断を妨げる可能性があります。最後に進んで妥協し、共通点を見つけましょう。交渉とは、双方にメリットのある解決策を見つけることです。第十四課ウォーキングの楽しみと宿泊先の選択。今週末は散歩に行く予定です。素敵ですね。ウォーキングはリラックスしてアウトドアを楽しむのに最適な方法です。治療効果があると思います。心がすっきりしてくつろげます。それはとても喜びをもたらすことができる簡単な活動です。間違いなく、新しいトレイルを探索したり、隠れた宝石を発見したりするのが大好きです。探検といえば、旅行の宿泊施設はどうですか？田舎にひっそりと佇む居心地の良いコテージを見つけました。それは完璧に聞こえます。喧騒から離れた静かな隠れ家。はい、自然に逃げて充電するのが待ちきれません。自分の好みに合った宿泊施設を見つけることが重要です。絶対に快適で居心地の良い空間は
全体的な体験を向上させることができます。レッスン15文化的イマージョンと言語学習もうすぐ外国に旅行するつもりだその文化にどっぷり浸りたいそれは素晴らしいアイデアです文化に没頭することは学び成長するための素晴らしい方法ですさまざまな伝統への理解と理解が深まると思います絶対に。地元の人々と交流し、彼らの生活様式を体験することは豊かなことです。また、言語を練習し、語学力を向上させることにもワクワクしています。イマージョンは、新しい言語を学ぶための最良の方法の一つです。同感です。学んだことを現実の状況に生かすチャンスです。あらゆる機会を利用してネイティブスピーカーと交流し、スピーキングの練習をしましょう。これから始まる冒険と学習体験を楽しみにしています。レッスン16、自然の美しさを探る。冒険に出かけて、私たちの周りの自然の美しさを探検しましょう。それは素晴らしいアイデアのようですね。自然にはたくさんの魅力がある。絶対に、森の静けさと山々の雄大さに魅了されます。同感です。自然の不思議に囲まれていると、何か不思議な感じがします。日常の喧騒から離れるのは爽快です。自然には私たちの魂を若返らせ、平和をもたらす方法があります。私は隠れたトレイルを発見し、息を飲むような風景を間の当たりにするのが大好きです。自然の美しさは、私たちが住んでいる世界の不思議を思い出させます。次の冒険を計画して、自然の素晴らしさに浸りましょう。レッスン17プロジェクトの進捗状況についての議論プロジェクトの進捗状況について話し合う必要がありますいつ会えばいいの重要そうですね明日の午後会うのはどうそれは私にとってはうまくいきます事務所で会いましょうかはい、プライバシーが守れる会議室で集まりましょう。パーフェクト。詳細な進捗報告は必ず用意しておきます。ありがとうございます。生産的で焦点を絞った議論をするのに役立ちます。あなたの最新情報を聞いて、私のものを共有するのを楽しみにしています。コラボレーションとコミュニケーションはプロジェクト管理を成功させる鍵です。同意した。私たちが同じ考えを持ち、どんな課題にも取り組むようにしましょう。レッスン18、マーケティングの力を活用する。マーケティングは間違いなく私たちのターゲット市場に到達するための強力なツールです。絶対に。これにより、お客様と効果的につながり、関わりを持つことができます。適切なマーケティング戦略があれば、認知度を高め、売り上げを伸ばすことができます。ターゲットオーディエンスを特定し、それに合わせてメッセージを調整することが重要です。お客様のニーズや要望を理解することは、説得力のあるキャンペーンを作成するのに役立ちますまた、さまざまなマーケティングチャンネルを活用してより多くのオーディエンスにリーチする必要がありますソーシャルメディア、コンテンツマーケティング、メールキャンペーンは非常に効果的です
、結果を追跡して分析することは、マーケティング活動の改善の指針となります。マーケティングの力を活用して、ブランドロイヤルティを構築し、成長を促進しましょう。レッスン19、スナックと飲み物の購入。集まりのために軽食か飲み物を買った方がいいと思う。それはいい考えだ。集まりがもっと楽しくなるだろう。チップスとソーダのボトルが数本あるかも。計画のようですね。ゲストの好みも考慮すべきだ間違いなくさまざまな好みに合わせてさまざまなスナックを用意しましょうまたフルーツやナッツなどより健康的なオプションも提供できます素晴らしい提案です全員に選択肢を用意することが重要ですレッスン20オンライン学習のメリットオンライン学習では自分のペースで学習できますそれは本当ですコンテンツは必要に応じて一時停止巻き戻し再放できます忙しいスケジュールやその他の約束がある人に便利です絶対にいつでもどこでも好きな時に資料にアクセスできますオンライン学習では幅広いコースや科目を選択することもできます最も関心のあるトピックを柔軟に探索できますさらにオンライン学習では多くの場合インタラクティブな演習や評価が行われます教材に取り組み、知識を試すのに最適な方法です。オンライン学習のメリットを活用し、スキルを向上させ続けましょう。レッスン21、ストレス解消を求めて。それは素晴らしいですね。生活の中でストレス解消法が少しは使えそうだね。私は完全に理解しています。リラックスしてリラックスする方法を見つけることが大切です。ストレス解消に役立つ特定のアクティビティを試したことがありますかはい、瞑想とヨガは私にとって非常に有益でした。瞑想について素晴らしいことを聞いたことがあります。どうやって始めたらいいの静かな空間を見つけ、呼吸に集中することから始めることができます。それは十分に単純に聞こえます。試してみて、どうなるか見てみます。重要なのは、どんな考えも手放して、ただその場にいることだということを忘れないでください。それを心に留めておくよ。ご提案ありがとうございます。レッスン22バスチケットの検証罰金を課されないように乗車時に必ずバスのチケットを確認してくださいそれは重要なリマインダーです検証を忘れがちですチケットを検証することでチケットが有効になり使用できる状態になっていることを確認できますこれは簡単なプロセスです。チケットを検証機に挿入するだけです。そして、ビープ音を聞くか、青信号を探してください。これは、チケットが正常に検証されたことを示します。公共交通機関に関しては、後悔するよりも安全である方が常に良いです。絶対に罰金や罰則を回避することは努力するだけの価値があります公共交通機関を利用するたびにチケットを確認することを忘れないでください
レッスン23新しいレシピを試す最近新しいレシピを試しましたかはい前回おいしい炒め物を作りましたワクワクしそうですね新しい料理を試すのが大好きです炒め物にはどんな材料を使いましたかピーマン、人参、ブロッコリーなど、さまざまな新鮮な野菜を使いました。ヘルシーで風味豊かに聞こえます。プロテインは加えましたかはい、ベジタリアンのオプションとして豆腐を追加しましたが、鶏肉や牛肉も使用できます。炒め物はどのように味付けしましたか醤油、生姜、にんにく、ごま油を少し混ぜて使いましたおいしそう。自分で作ってみないと。レッスン24、管理職への憧れ。私は自分のキャリアについて考えていて、最終的にはマネージャーになることについて考えていました。それは素晴らしいですね。プロとしての成長についても、同じような願望を抱いています。管理職になるにはどのようなステップが必要だと思いますか強力なリーダーシップスキルを身につけ、関連する経験を積むことは非常に重要です。同感です。もっと責任を持って、新しいことに挑戦することが大切だ。継続的な学習と専門能力開発も大きく貢献できます。強力なネットワークを構築し、メンターシップを求めることで、貴重なガイダンスを得ることができます絶対にそして強い労働倫理と献身を示すことは不可欠ですこれからも目標に向かって努力しお互いの成長をサポートしていきましょうレッスン25ビーチデスティネーションを探索するビーチでの目的地を考えています何かおすすめはコスタリカの美しいビーチを探索してみませんかそれは魅力的に聞こえます。コスタリカが素晴らしい選択である理由は何ですかこの国には美しいビーチ、緑豊かな熱帯雨林、多様な野生生物が生息しています。思い出に残る休暇を過ごすのに最適な組み合わせのようですね。サーフィンやシュノーケリングなどのアウトドアアクティビティも楽しめますそれこそまさに私が探しているものですコスタリカへの旅行の計画を始めようレッスン26アイテムの収集それは素晴らしいアイデアのようですね。何から始めたらいいの切手はどういろんな国の切手を集めることができます。いいアイデアだ。世界中からコインを集めることも検討すべきだ。絶対に。そして、珍しい本を集めることも忘れないようにしましょう。私はそのアイデアが大好きです。初版とサイン入りコピーを検索できます。素晴らしい。ヴィンテージのビニールレコードもコレクションに入れてみましょう。はい。アンティーク家具をリストに追加することもできます。素晴らしい提案です。アンティークショップでユニークな作品を探すことができます。アートを集めることを忘れないようにしましょう。
、絵画や彫刻があればいいですね。間違いなく、アートギャラリーやオークションに行って、ユニークな作品を見つけることができます。ヴィンテージカーを集めてみてはいかがですかそれらは私たちのコレクションに加える貴重な品になり得ます。それは素晴らしいアイデアです。クラシックカーを復元して展示することができます。コレクションにはスポーツ記念品も入れてみましょう。ジャージ、サイン入りアイテム、トロフィー。絶対に。スポーツイベントやオークションに参加して、珍しいアイテムを見つけることができます。最後に、希少な宝石やジュエリーの収集を検討する必要があります。それは素晴らしい追加です。宝石ショーではユニークな作品を探すことができます。私たちのコレクションは素晴らしいものになるでしょう。これらのアイテムを集めるのが待ちきれません。私も、これらの宝物を見つけてコレクションに加えるのはエキサイティングな旅になるでしょう。レッスン二十七、夕食の準備。実は、夕食に鶏の京肉も食べましょう。それはいい考えだ。それで美味しい食事が作れます。鶏肉に合う新鮮な野菜も用意しておくべきです。はい、サラダはヘルシーなサイドディッシュでしょう。じゃがいももも買おうかな。マッシュポテトが作れます。美味しそう。デザートはどうフルーツを買ってデザートにフルーツサラダを作ろう。素晴らしい提案です。軽くて爽やかな食事の締めくくりになるでしょう。料理に風味を加えるためにハーブやスパイスも購入する必要があります。絶対に。新鮮なハーブは味に大きな違いをもたらします。食用油とバターを忘れないでください。正しい。鶏肉とじゃがいもを調理するのに必要だ。そして、食事と一緒に出すロールパンを購入することを忘れないでください。いい考えだ、これで夕食は素敵に完成するよ。今、必要なものはすべて揃っています。食料品店に行こう。レッスン二十八、学習時間。まず、新しい言語を学ぶにはどれくらいの時間がかかりますか。それはあなたの検診や実践など、さまざまな要因によって異なります。なるほど。だから。定期的に練習することが必須だよね。絶対に一貫した練習が言語学習の鍵です。上達するにはどれくらいの頻度で練習すればいいですか。毎日少なくとも三十分間練習することをお勧めします。それは実行可能に聞こえます。語学学習について他に何かアドバイスはありますか。イマージョンは有益です。できるだけその言語に身を包むようにしてください。それは理にかなっています。ターゲット言語で映画を見たり、音楽を聞いたりすべきだ。はい、本を読んだり、ネイティブスピーカーと一緒に練習したりすることも役立ちます。ボキャブラリーや文法にもっと焦点を当てるべきですか。両方のバランスを取ることが不可欠です。ボキャブラリーはコミュニケーションに役立ち、文法は構造化に役立ちます。
それを心に留めておくよ。他にアドバイスはありますか忍耐は非常に重要です。言語を学ぶには時間がかかるので、がっかりしないでください。役に立つヒントをありがとう。学び始めることにワクワクしています。レッスン29、良い雰囲気。雰囲気の良い場所を探すのが大好きです。体験がより楽しくなります。同感です。雰囲気は私たちの気分や全体的な満足度に大きく影響します。自然のリゾートでキャンプや滞在をしたことはありますかはい、持っています。自然に囲まれていると、穏やかで平和な雰囲気が生まれます。それは素晴らしいですね。いつかやってみないと。絶対にそうすべきです。都会の喧騒から離れて、リフレッシュできる場所です。想像できます。自然には私たちの精神を若返らせる方法がある。本当にそうです。鳥のさえずりや新鮮な空気はとても爽快です。今、キャンプ旅行を計画したいと思っています。パーフェクトな休暇のようですね。きっと気に入るはずです。テクノロジーから離れ、自然とつながる絶好の機会です。それこそまさに私が必要としていることです。アンナさん、提案ありがとうございます。レッスン30、パーフェクトな服装。完璧な服装をぜひ見つけてください。スタイリッシュなアクセサリーも探すべきです。絶対に。アクセサリーは衣装の全体的な見栄えを良くすることができます。まずは基本から始めましょう。フィット感の良いジーンズが必要だ。はい、ジーンズは用途が広く、ドレスアップもドレスダウンもできます。また、クラシックなボタンダウンシャツもいくつか探す必要があります。同意した。カジュアルにもフォーマルにも着用できます。ドレスはどう上品なドレスもあるはずだ。間違いなく、ドレスは特別なイベントや夜のお出かけに最適です。履き心地の良い靴を忘れてはいけません。スニーカーとフラットシューズがいい。絶対に。快適さはスタイルと同じくらい重要です。また、大胆なジャケットやユニークなアクセサリーなど、ステートメントアイテムを購入することも検討しましょう。素晴らしいアイデアです。ステートメントピースはどんな服装にも個性を加えることができます。そして、暖かいコートやスタイリッシュなブレザーなど、上質なアウターウェアに投資すべきです。はい、アウターウェアは衣装を完成させる上で大きな違いをもたらす可能性があります。最後に、フィット感に注意する必要があります。よくフィットする服はいつも見栄えが良くなります。それは本当です。適切な仕立ては全体的な外観に大きな影響を与えます。完璧な服装で、どんな場面にも対応できます。絶対に、買い物に行って、理想のアイテムを見つけましょう。ワクワクしています。新しいワードローブを組み立てるのは楽しいよ。レッスン三十一、便利な会話。今日は仕事で生産的な一日を過ごしました。それは聞いてよかった。
何か課題はありましたかはい、プロジェクトの厳しい締め切りに間に合わなければなりませんでした。なるほど。どうやって時間通りに終えたの私は自分のタスクに優先順位をつけ、効率的に作業しました。それは印象的です。きちんと整理しておくことが大切です。絶対に集中力を保ち、締め切りに間に合わせるのに役立ちます。同感です。成功には組織化が不可欠だ。それは間違いなく物事をより便利にします。間違いなく。ストレスを軽減し、生産性を向上させます。これ以上は同意できませんでした。それは身につけておくと貴重なスキルだ。私は常に組織力の向上に努めています。それは素晴らしい考え方です。継続的な改善が鍵です。それが個人的、職業的な成長につながると思います。私自身これ以上うまく言えなかったのに。ありがとうございます。優しい言葉に感謝します。どういたしまして、君と話せて嬉しいよ。同様に。私たちの会話は常に洞察に満ちています。間違いなく、彼らは私たちが共に学び、成長するのを助けてくれます。絶対に、この会話を続けましょう。楽しみです。それは常に学習体験です。同意した。新しいトピックやアイデアを探求し続けましょう。計画のようですね。これが私たちの継続的な成長と学習です。レッスン三十二、軽量キャンプ。これらのポットは軽量で持ち運びが簡単です。キャンプ旅行には便利です。簡単に梱包できます。はい、バックパックはずっと軽くなります。夕方にはランタンも持っていくべきです。いいアイディアだ夜間でも十分な光が当たります。居心地の良い雰囲気にもなります。間違いなく。それは私たちのキャンプ体験をより良いものにするでしょう。ランタンが光る中、キャンプファイヤーの周りに座るのが待ちきれません。きっと思い出に残る体験になるでしょう。また、快適に過ごせるように、キャンプ用の椅子もいくつか持参する必要があります。素晴らしい提案です。暖炉の周りに座っていると、もっとリラックスできますそして星空を楽しむことができますパーフェクトに聞こえますキャンプ旅行にワクワクしてるよ私も自然と触れ合う絶好の機会になると思います同感です屋外で過ごす時間はいつも私を元気づけます。自然は私たちの心と体をリフレッシュする方法を持っています。絶対に、キャンプの冒険を最大限に楽しみましょう。楽しみです。素晴らしい脱出になるよ。これ以上は同意できませんでした。それは素晴らしい経験になるだろう。レッスン三十三、新鮮な視点。同感です
新しい人材を必要とすることは私たちの仕事に新鮮な視点をもたらすことができます。絶対に革新的なアイデアやソリューションにつながる可能性があります。チームの多様性を受け入れることは重要です。さまざまな背景や経験が私たちのプロジェクトを豊かにすることができます。多様性は創造性とコラボレーションを促進すると私は信じています。これ以上は同意できませんでした。それは私たちの視野を広げます。規制概念にとらわれずに考えることを私たちに求めています。そしてさまざまな視点を理解するのに役立ちます。これは成功するチームを作るために不可欠です。いつもいろんな意見を聞けるのはありがたいです。それは私たちの理解を広げ、より良い決断を下すのに役立ちます。私はインクルーシブでオープンマインドな職場環境を作るよう努めていますそれは賞賛に値する成長と革新を促しますありがとうございますチームの成功には欠かせないことだと思います私自身これ以上うまく言えなかったのにあなたのサポートに感謝します。多様性を育み続けましょう。絶対に力を合わせれば素晴らしいことを成し遂げることができます。レッスン34優先する交通手段あなたはどう普段はサイクリングが好きだ。その方が早いし。私は歩くのが好きです。のんびりとしたペースで周囲を楽しむことができる。それは本当です。街を探索するにはウォーキングが最適だ。間違いなく、景色や音を捉えるのが好きなんです。一方、サイクリングでは、より短い時間でより多くの距離を走ることができます。特に長時間の通勤に便利な交通手段です。はい、効率的で環境に優しいです。ウォーキングも持続可能な選択肢であり、道具は一切必要ありません。それは良い点です。ほとんどの人がアクセスできます。さらに、アクティブな状態を保ち、フィットネスを向上させるのに最適な方法です。サイクリングにも同様の利点があります。負荷の少ないエクササイズです。あなたがそれを好む理由がわかります。スピーディーで健康的な選択です。私のライフスタイルに合っていて、時間の節約にもなります。それぞれの交通手段には独自の利点があります。それは本当です。自分に最適なものを見つけることがすべてです。レッスン三十五、支払いオプション。素晴らしい議事録。届いたら支払いはできますか。はい、現金で支払うことも。クレジットカードでも支払いできますか絶対に。現金とクレジットカードの両方での支払いを受け付けています。それは便利です。買い物にはクレジットカードを使うのが好きだ。安全で広く受け入れられている支払い方法です。現金を持ち歩くより便利だと思う。多くの人は同じ好みを共有しています。
クレジットカードの利用には追加料金がかかりますかいいえ、クレジットカードでの支払いには追加料金はかかりません。それは知っておくと良いことです。これにより、支払いプロセスが簡単になります。私たちはシームレスで手間のかからない体験を提供することを目指しています。感謝するよ全体的な利便性が増します。私たちはサービスを可能な限りお客様に優しいものにするよう努めています。これは提供する支払いオプションからも明らかです。優しい言葉をありがとう。私たちはお客様の満足を大切にしていますわかるよあなたと取引ができて光栄でした同様に私たちはあなたが私たちを必要とするときはいつでもあなたを助けるためにここにいますそれを心に留めておくよご協力いただきありがとうございますレッスン36長続きするイベントそれは面白そうですね。長持ちするのはい、疲れずに一日中持続します。それは素晴らしいです。影響が長く続くイベントを楽しんでいます。私も。没入感のある体験ができるのはいいことだ。絶対に、時間と労力に見合うものになります。まさに、学び、楽しむ機会です。それが最高の組み合わせです。楽しみながら学ぶ。確かに、物事を魅力的で思い出深いものに保ちます。同感です。学習を楽しくすることは大切だ。間違いなく、学習体験を向上させます。では、これらのイベントはどのくらいの頻度で開催されますか月に一度開催されるので、いつも楽しみにしていることがあります。それは素晴らしいです。定期的に学習する機会が与えられます。はい、そしてそれは勢いを維持しています。感謝するよ一貫性は効果的な学習の鍵です。絶対に。時間をかけて知識とスキルを身につけるのに役立ちます。それを聞いて嬉しいよ。これらのイベントに参加できてワクワクしています。きっと楽しんでいただけると思います。これらは私たちのような英語学習者向けに設計されています。パーフェクトだね。次回の参加が待ちきれません。レッスン37旅行制限はい液体鋭利な物体および重機には制限がありますそれは理解できます安全対策は極めて重要です絶対に安全な旅行環境を確保するのに役立ちますどのアイテムが禁止されているかを知っておくと良いでしょう。はい、規則に従うことは重要です。同感です。規則の遵守が必要だ。秩序を維持し、潜在的なリスクを防ぐのに役立ちます。間違いなく。安全は常に最優先事項であるべきです。これ以上は同意できませんでした。私たちはみんなの幸福を優先しなければならない。その通りだ。
、規制を遵守することで、より安全な旅行体験に貢献します。正確に、それは乗客としての私たちの責任です。空港には厳しいセキュリティ対策が講じられているのは嬉しいです。私も、旅行中も安心できます。絶対に、旅を楽しむことに集中できます。予防策が講じられていることを知って心強いですはい、より安全で快適な旅行環境を作り出します私たちの安全を確保するための努力に感謝しますレッスン38楽しい買い物友達ともっと楽しく買い物するのが待ちきれませんそれは素晴らしい経験になるでしょう。本当にワクワクしているよ。一緒に買い物をするのはいつも楽しいです。間違いなく、それは活動に社会的な側面を加えます。そして、私たちはお互いに提案や意見を述べることができます。それは本当です。それはより良い選択をするのに役立ちます。さらに、お得な情報を見つける喜びを分かち合うことができます。絶対に、一緒にショッピングでの勝利を祝うことができれば、もっと楽しくなります。同感です。忘れられない思い出も作れます。はい。購入するアイテムだけでなく、一緒に過ごす時間も重要です。それが友情の素晴らしさです。経験を分かち合うことです。確かに、それは私たちの友人としての絆を強めます。あなたのように一緒に買い物できる友達がいることに感謝しています。同じように、ジョン。一緒に時間を過ごすのはいつも楽しいですこの買い物を忘れられないものにしましょうレッスン39指示と規則それは便利です知っておくべき指示やルールはありますかはい、従うべきガイドラインがいくつかあります私は自分が何をすべきかを知っていることに感謝します。まず、オリエンテーションに間に合うように到着してください。時間厳守にするよ。次に、必要な資料を用意してください。チェックリストを再確認して、すべてが揃っていることを確認します。素晴らしい。最後に、積極的に参加して質問してください。私は常に関わり、もっと学びたいと思っています。それは素晴らしい。あなたの熱意は体験をさらに良くするでしょう。これらの指示を私に提供してくれてありがとう。どういたしまして。始める前に明確にしておくことが大切です。完全に同意します。これにより、全員が同じ認識を持つことができます。正確に、指示に従うことでスムーズなプロセスが保証されます。学習の旅を始める準備はできています。レッスン40、バンドを始める。バンドを始めるそれとも自分で始める仲間のミュージシャンを探していたんだ。ワクワクする。どんな音楽に興味があるの私はロックとオルタナティブジャンルが一番好きです。
、それは素晴らしいです。それらのスタイルはクリエイティブな可能性をたくさん与えてくれます。絶対に、彼らがもたらすエネルギーと表現が大好きです。バンドで使いたい楽器について考えたことはありますか私はギターを弾くので、ドラマーとベーシストがいることが不可欠です。リズムセクションがしっかりしていることが重要です。他の楽器は私たちのサウンドに深みを加えるキーボーディストがいるといいですね。それはいい考えだ。キーボードは多用途に使える。間違いなく、そうすれば様々な音楽の方向性を探求することができるでしょう。自分で曲を書いたり、カバーから始めることを考えたことはありますか両方を組み合わせると面白いと思います。カバーはオーディエンスとつながるのに役立ちますし、オリジナル曲は私たちの創造性をアピールしてくれますそれは堅実な計画のように思えますバランスが取れているのはいいことだ音楽に関わった経験や入社したいことはありますか以前はバイオリンを弾いていましたが新しい楽器を探求することにはオープンですやってみるよそれは素晴らしい。あなたが乗ってくれたら嬉しいです。私を数えて、一緒に素晴らしい音楽を作ろう。練習を始めて、この旅が私たちをどこへ連れて行くのか見るのが待ちきれません。